Uno degli aspetti più affascinanti del mio lavoro e uno di quelli che mi piace in assoluto di più è la possibilità di aiutare le persone a scoprire che cosa scatenano dentro di sé, quindi come costruiscono i loro schemi mentali che poi ogni giorno influenzano ciò che fanno, le decisioni che prendono e in ultima analisi i risultati che ottengono. Sono molti gli aspetti che in qualche modo influenzano tutto questo, eh, le nostre convinzioni, le nostre credenze, eh, il, ciò su cui tendiamo a focalizzarci, il come comunichiamo con noi stessi e in particolare il come comunichiamo con noi stessi, quindi come ci parliamo, è in gran parte responsabile di ciò che creiamo, perché quando iniziamo a ripeterci alcune cose, molto spesso, a dirci certe cose con frequenza e con intensità emozionale, beh, poco per volta diventano un qualcosa che la nostra mente prende per vero, prende per buono, recepisce, fa suo e trasforma spesso appunto in convinzioni, in modi di interpretare il mondo. Uno degli aspetti della nostra comunicazione interna, del nostro dialogo interno, che più influenza chi siamo, ciò che facciamo e che cosa diventiamo nella vita, sono proprio le domande che ci facciamo. Nella comunicazione le domande hanno un potere enorme, perché si dice che chi domanda comanda, ed è assolutamente vero, perché il potere che hanno le domande è quello di indirizzare l'attenzione verso un qualcosa. Quindi se io che sto parlando con voi che mi ascoltate in questo momento vi faccio una domanda qualsiasi del tipo eh, che cosa avete mangiato ieri a pranzo, anche se non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, per un istante la vostra mente andrà automaticamente a ripensare cosa avete mangiato ieri a pranzo. Perché? Perché le domande stimolano il ragionamento attivo. Quindi c'è un'enorme differenza nella comunicazione fra dire qualcosa a qualcuno e dirgli cosa deve fare, come deve farlo, oppure guidarlo con delle domande. Agli stessi, agli stessi ragion negli stessi ragionamenti e quindi alle stesse conclusioni, che è un po' quello che voglio dire, faceva Socrate con la maieutica migliaia di anni fa, quindi non è qualcosa che sia stato inventato, che è stato inventato dall'oggi al domani. Però in realtà questo processo avviene anche nella nostra mente, quindi quando noi parliamo con noi stessi e comunichiamo con noi stessi, eh, tutti i nostri pensieri sono in realtà un dialogo che avviene fra noi e noi stessi, quindi ci facciamo domande, ci diamo risposte senza neanche accorgercene. Le domande dicevano un potere enorme perché indirizzano l'attenzione, spostano il nostro focus, come si dice tecnicamente. Quindi una persona che continua a chiedersi perché proprio a me, perché sempre a me le cose non vanno, ovviamente tenderà a spostare tutta la sua attenzione, tutti i suoi pensieri su ciò che non va, sul fatto che vanno sempre male, perché ovviamente le domande possono contenere dei presupposti. Eh, se io vi chiedo eh, qual è la cosa che vi piace di più della vostra città, questa domanda contiene un presupposto, il fatto che nella vostra città ci sia qualcosa che vi piace. Quindi una, una persona che si chiede perché tutte le volte succedono sempre a me le peggiori cose, il presupposto è che tutte le volte succedono sempre a questa persona le peggiori cose, cosa che non può essere vera peraltro. Okay? Quindi quando iniziamo a usare generalizzazioni, sempre, tutte, mai, Prendiamo alcuni elementi e li facciamo diventare generali, no? quindi diventa sempre, diventa mai, due volte diventa tutte le volte, eh, non ci sono riuscito qualche volta diventa non ce la farò mai. No? E ovviamente tutto questo diventa una falsificazione della realtà e diventa una comunicazione con noi stessi che influenzerà il nostro modo di leggere l'ambiente intorno a noi, influenzerà il nostro modo di sentirci, di vederci, di vedere quello che facciamo e così via. Ora un aspetto veramente interessante è che uno degli elementi del quale le persone sono veramente zero consapevoli, sinceramente, non è anche poco, zero consapevoli, è che la maggior parte delle persone ha in qualche modo sviluppato, senza accorgersene, e spesso già dalla, dalla più giovane età, una domanda che viene chiamata domanda guida. Cioè la domanda guida è una domanda che in qualche modo tendiamo costantemente a porci, indipendentemente dal contesto, più o meno consciamente. Quindi una persona che ha come sua domanda guida una domanda tipo chissà cosa penseranno gli altri di me, tenderà a farsi questa domanda in ogni contesto, in ogni situazione. Quando prenderà una decisione, inconsciamente l'opinione altrui avrà un'influenza sulla sua decisione. Prima di fare o di non fare un qualcosa, costantemente andrà con la mente a eh, in qualche modo valutare quello che potrebbero pensare gli altri eh, di se stesso e quindi avrà un'influenza nelle sue scelte, nelle sue decisioni. Una persona che ha come domanda guida come posso essere sempre il primo, essere sempre il migliore, ovviamente anche questa tenderà a influenzare le sue decisioni, tenderà a influenzare le sue azioni, i suoi comportamenti. Eh, ovviamente le domande che ci facciamo hanno dei pro e hanno dei contro. Pensate a quest'ultimo esempio che vi ho fatto. Una persona che vuole cercare di essere sempre il primo, di essere sempre il migliore, 
da un lato sicuramente sarà portato a fare cose, a cercare di ottenere dei risultati, a essere competitivo, sicuramente sarà una persona che tenderà ad affermarsi nella vita. Però qual è ad esempio l'aspetto negativo di una domanda del genere? Beh, voler essere sempre il primo, beh, innanzitutto è estremamente stressante. Secondo, essere il primo, eh, per essere il primo devi essere meglio degli altri, quindi in realtà il tuo valore è dato dal valore degli altri. Quindi uno che vuole essere sempre il primo preferisce vincere con degli scarsi piuttosto che arrivare secondo o terzo con i migliori. Quindi uno che vuole essere sempre il primo tenderà ad esempio abbastanza naturalmente se si trova qualcuno ad esempio, se è un manager o un imprenditore o uno che gestisce un team di persone e c'è qualcuno potenzialmente più bravo di lui nella squadra, invece che aiutarlo ad emergere tenderà naturalmente a schiacciarlo. Perché? Perché ovviamente non sarebbe più il primo. Quindi ogni domanda guida può portare con sé degli enormi vantaggi, ma anche degli enormi svantaggi. Ce ne sono alcune che sono particolarmente produttive e alcune che sono particolarmente improduttive. Una domanda guida tipo uh, cosa posso fare per, uh, per essere felice? No? Eh, che sembra una domanda buona in qualche modo perché ti aiuta a, a cercare la felicità, in realtà contiene un presupposto che non lo sono. No? Una, una persona che continua costantemente a chiedersi eh, perché non sono mai felice o cosa posso fare per essere finalmente felice, in realtà cosa sta dicendo a se stesso che non lo è. No? E quindi in qualche modo questa comunicazione tra le righe ha, ha un impatto e ha e influenza, come dicevo, tutto ciò che noi facciamo. Ora, la domanda guida è uno degli elementi che aiuta le persone a scoprire all'interno del seminario più intenso e più profondo che io tengo, che si chiama Leadership Seminar, che sono quattro giorni full immersion dove aiuta le persone a scoprire appunto gli elementi principali che influenzano i nostri schemi di pensiero, quindi i nostri comportamenti e quindi i nostri risultati. Non solo aiuta le persone a scoprire questi elementi, ma li aiuta anche a capire poi come in qualche modo rimetterli insieme, perché ad esempio se pigliamo la domanda guida di cui vi stavo parlando, la maggior parte, nella maggior parte dei casi la domanda guida nasce da un evento emozionale significativo che abbiamo vissuto in passato. Quindi ho vinto quella gara, mio padre mi ha, mi ha subissato di complimenti e mi ha detto quanto era fiero di me e nella mia testa di bambino piccolino nasce l'idea che per essere amato devi essere il primo, devi essere il migliore e devi cercare quindi in ogni caso di vincere sempre. No? Eh, o all'opposto, che ne so, ho subito quell'umiliazione perché avevo perso e allora eh, da lì nasce la voglia di essere primo. In qualche modo le, gli eventi emozionali significativi, quindi le esperienze che abbiamo avuto, che ci hanno segnato, che in qualche modo eh, ancora a distanza di Adi siamo in grado di ricordare, portano con loro degli insegnamenti. In qualche modo ci è successo quella cosa, ci ha toccato emotivamente e abbiamo imparato che, o abbiamo capito che. E quello abbiamo imparato che, quello abbiamo capito che è spesso un'interpretazione nostra che non è detto sia esattamente la migliore che potevamo dare. Quindi se quella storia di amore, d'amore è andata male e io ho capito che quindi è molto meglio non lasciarsi andare più, così almeno non soffrirai più, capite bene che l'insegnamento non è esattamente il più produttivo che si può avere e non è esattamente un insegnamento che mi aiuta a evolvermi e migliorare, ma sarà un insegnamento che peggiorerà la qualità della mia vita. Quindi eh, questi elementi ci sono e intervengono senza neanche che ce ne rendiamo conto perché come dicevamo lavorano a un livello molto più inconscio che conscio e l'imparare a individuarli, eh, comprenderli e capire quando sono più o meno produttivi, capire quando sono nostri oppure no perché buona parte dei nostri schemi di pensiero ci sono stati passati dai nostri genitori, dalla società quindi spesso sono cose che non hanno neanche più a che fare con la vita che noi vogliamo vivere o con quello che noi abbiamo scelto per noi stessi è importantissimo, come è ancora più importante, saperli in qualche modo ristrutturare e scegliere per se stessi. Perché se alcune cose le abbiamo ereditate o ce le siamo create da piccolini, oggi siamo adulti, possiamo scegliere, possiamo decidere dove andare, come andarci e in qualche modo riplasmare noi stessi, perché è una delle cose più belle dell'essere umano che può cambiare, si evolve. Cambiamo costantemente i nostri modi di pensare, cambiamo costantemente le nostre opinioni su una cosa o sull'altra, cambiamo ciò che crediamo. Ci sono cose oggi che credete che non credevate anni fa, o oggi cose che una volta credevate non credete più. Quindi questo accade in maniera abbastanza naturale, ma accade di solito perché ci succede, perché alcuni eventi lo fanno succedere. Ecco, il Leadership Seminar è un obiettivo molto ambizioso, quello di aiutare le persone a imparare a scegliere, a decidere, non essere più dipendenti da ciò che accade, ma scegliere dove vogliono andare. Per questo è 
il corso che io amo di più, eh, che amo di più tenere perché mi, mi permette proprio di dare alle persone degli strumenti straordinariamente positivi che sono poi quelli che personalmente hanno cambiato la mia vita perché non c'è niente che sia stato più importante per me nella mia vita, mi aveva permesso di diventare quello che sono, delle cose che ho imparato in passato e che insegno durante questo corso. Quindi se ti interessa saperne di più, se vuoi imparare a gestire meglio te stesso, per a gestire meglio i tuoi stati d'animo, capire in qualche modo come come dentro di noi alcuni meccanismi ci permettono di fare meglio con minor sforzo, smetterla magari di sabotarci in alcune situazioni, riuscire in qualche modo a, a essere più felici quando invece spesso ci complichiamo la vita spessissimo e non sappiamo neanche perché, non ci rendiamo neanche conto del perché. Bene, ti aspetto a Pesaro dove si terrà il prossimo Leadership Seminar, qui sotto da qualche parte troverai tutte le informazioni, uno spazio per chiedere informazioni, clicca e vale veramente la pena. Se hai capito che nel mondo in cui viviamo bisogna investire su di sé tempo, denaro, energia per in qualche modo migliorarsi, per continuare a essere al passo perché il mondo cambia velocemente, dobbiamo avere strumenti più evoluti e più competitivi, bene allora ti aspetto e sarà un vero piacere, sarà un vero onore essere il tuo coach per quattro giorni interi dove ti tirò il collo, vi garantisco che il leadership seminar è veramente impegnativo ma ne varrà veramente la pena perché uscirete fuori con strumenti davvero così concreti e applicabili che vi, stu vi stupiranno da quanto davvero eh, possiamo riuscire a, a leggere le cose, le persone e le situazioni in maniera totalmente diversa rispetto a come siamo abituati a fare. Quindi ti aspetto al leadership seminar a Pesaro da Roberto Re.